Hi students, welcome back to our channel. In this video, we will discuss surveying and geomatics in the subject. EDM in the topic. Electronic distance measurement in the topic. class. So, distance measure and the method is the same. That 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 is the Optical distance measurement and that is the electromagnetic distance measurement. Direct distance measurement is usually the measurement of the tape. Optical distance measurement is the same as the tachometry, the subtense method, the telemetric method. This is the distance of the EDM. We already measured the electromagnetic distance measurement the main thing is actually electronic distance measurement electromagnetic and the main thing is we use the electromagnetic waves in use the distance measurement this is how we EDM already electronic distance measuring instrument electronic distance measurement now, we measure electronically distance. We measure the distance. We use the use of the electromagnetic waves. This method is employed direct distance measurement and optical distance measurement. It is not a terrain difficult, it is inconsistent, it is not terrain obstruction. In the condition, we will go to the EDA. We will direct distance measurement and optical distance measurement. This is the accuracy. 1 in 10 raised to 5 is the accuracy. Having a distance range of 100 km. This range is 100 km. 1 in 10 raised to 5 is the accuracy. In electronic distance measurement, we will use the use of electromagnetic wave propagation, reflection, reception. These three things are related to the instruments that we use in the EDA. Next, we will look at the electromagnetic spectrum. In sunlight, we will look at the artificially generated electromagnetic waves. We will look at the same waves and the same waves are in the same wavelength and frequency. We will look at the same waves and the same waves are in the same wavelength. Long waves, medium waves, short waves, micro waves, infrared, visible, ultraviolet, x-ray. Frequency is the same as the wavelength. So, just to know how to use the electromagnetic spectrum, we will ask for more questions. Next, we will ask for the principle of EDM. Now, we have a few waves. That is, micro waves, infrared waves, visible light. We will use the distance to the distance to the distance. Let's talk about the medium and the fundamental principle of the medium. If you have an electromagnetic wave, it will propagate the atmosphere. It is a basic principle and a basic equation. The equation is equal to v is equal to f into lambda, where f frequency is lambda is the wavelength. V is the velocity of electromagnetic waves. Velocity is equal to f into lambda, and the concept is the fundamental principle. Next, we are going to talk about EDM Equipment Classification. Electronic Distance Measurement Equipment Classification. That is the range of operation basis. We classify EDM Equipment in three areas. Short range, medium range, long range. Short range is less than 3 km. Accuracy is plus or minus 0.2 plus 1 mm per km. அவ்வடை யூசியனல் short range இந்த அண்டரல் வேறுந்து EDM equipment இந்த வண்ணா tellurometer ஆயிருக்கு next நமுக்கு medium range EDM equipment இந்த வண்ணா அது இந்த range இந்த வண்ணா less than 25 km ஆனா accuracy is plus or minus 5 plus 1 mm per km ஆயிருக்கு அது வல என்ன இந்த அண்டரல் வேறுந்து equipment இந்த வண்ணா GOD meter ஆனா next long range விருமம் range வலரே கூடலாயிருக்கு less than 100 ஆனா EDM equipment இந் long range less than 100 accuracy plus or minus 10 plus 3 ஆயிரிக்கும் அது போலதன்னே அதின்னை அண்டரல் வேறுந்தான் instrument அல்லைங்கள் equipment இந்த வண்ணா distomat ஆயிரிக்கும்
റേഞ്ച് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനിയും ബേസിസ് ഓഫ് ക്യാരിയർ വേവ് ഏതാണ് ക്യാരിയർ വേവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിസിലും മൂന്നായിട്ട് പറയാം മൈക്രോവേവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഉണ്ട് മൈക്രോവേവ് ആണ് ക്യാരിയർ വേവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ടെലൂറോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ത്രീ ടു തേർട്ടി ഗിഗാഹ് ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരിയർ വേവ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയോഡിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹേർട്ട്സ് ആണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റോമാറ്റ് ആണ് അതിൽ അണ്ടറിൽ വരുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹേർട്ട്സ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ജിയോഡിമീറ്ററും ടെലൂറോമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ജിയോഡിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെവിയർ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെവിയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ടെലൂറോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൈറ്റർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ജിയോഡിമീറ്ററിൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ടു നൈറ്റ് ഉള്ളു രാത്രി മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒബ്സർവേഷൻസ് എല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ടെലൂറോമീറ്ററിൽ രാത്രിയിലും പകലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ജിയോഡിമീറ്ററിൻ്റെ അത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈ സെറ്റപ്പ് അറ്റ് വൺ എൻഡ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ടർ അറ്റ് ദ അതർ എൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു സൈഡിലും റിഫ്ലക്ടർ അതർ സൈഡിലും ആയിരിക്കും വെച്ചേക്കുക പക്ഷേ ടെലൂറോമീറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് എൻഡുകളിലും രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ജിയോഡിമീറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ലൈറ്റ് വേവ് ആണ് ലൈറ്റ് റേഡിയോ വേവ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെലൂറോമീറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആരുടെയാണ് ഇ ഡി എത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ജനറേഷൻ ഉണ്ട് മോഡുലേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വേവ്സിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക വേ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുക പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക റിഫ്ലക്ഷൻ റിസെപ്ഷൻ ഡി മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ അതായത് ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കും അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത് മീൻ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇ ഡി എം യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ കറക്റ്റ് രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തല്ല ഈ ഒരു സീക്വൻസിലായിരിക്കും അവിടെ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആദ്യം വേവ്സിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇനി ഇ ഡി എം ഇനി നെക്സ്റ്റ് മോഡുലേഷനും ഡി മോഡുലേഷനും ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ക്യാരിയർ വേവ് വരുന്നു നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു അതിന് ശേഷം അതിനെ ഡി മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സിഗ്നൽ മെഷേർഡ് സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്നു ആ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇ ഡി എം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ സെറ്റിംഗ് എപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ടറിനെ നമ്മളൊരു റിമോട്ട് സ്റ്റേഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും റിഫ്ലക്ടറും കാണും റിഫ്ലക്ടറിനെ റിമോട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയിം ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് എയിംഡ് അറ്റ് പ്രിസം ബൈ യൂസിങ് സൈറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ഓ തിയോഡ് ലൈറ്റ് ടെലസ്കോപ്പ് തിയോഡ് ലൈറ്റ് ടെലസ്കോപ്പ് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയിം ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് പ്രസസ് ദ മെഷർ ബട്ടൺ ടു റെക്കോർഡ് ദ സ്ലോപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ ദി എൽ സി ഡി പാനൽ അപ്പോൾ എൽ സി ഡി പാന പാനലിൽ വരുന്ന സ്ലോപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ബട്ടൺ അമർത്തി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അവസാനമായിട്ട് റെക്കോർഡിങ് ടൈമിയസ്ലി തന്നെ മെഷർമെൻറ്റും റെക്കോർഡിങ് നടക്കുകയാണ് മെഷർ ചെയ്ത സാധനം എൽ സി ഡി പാനലിൽ കാണിക്കുന്നു അത് നമ്മളൊരു ബട്ടണിനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റെക്കോർഡായി മാറുന്നു അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് കൂടെ ഓർത്ത് വ
ഈ നാച്ചുറൽ എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് വേരിയേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എററും അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എററും ആയിരിക്കും നാച്ചുറൽ എറേഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ എറർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ എറർ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക വേണമെങ്കിൽ എ പാർട്ടിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് ഈ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം മീഡിയം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്പീഡും ആക്കുറസീവും ആണ് അത്യാവശ്യം ഹൈ സ്പീഡും ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ആക്കുറേറ്റും ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചെയിനിങ്ങിനുള്ള പല ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസിനെയും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആര് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇ ഡി എം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് ആക്കുറസി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇ ഡി എത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇ ഡി എത്തിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇ ഡി എത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക So thanks for watching and see you in the next video.